，门市现在装的那个样子哈，那地面挖下去过后，沉了十公分下去，然后地砖铺完了，铁圈儿贴完了，线路跟水路也安装完毕了哈，然后那个楼梯是最值得说说的是，那个楼梯刚开始说要做那个钢结构的下来，那里要做一个砖台，总共要两千八，然后我下面用砖儿砌起来过后，砌了六百高，外面贴起瓷砖儿。包括这个楼梯价格，总共一下啊，花了九百多块钱。然后厕所的门，我是在那个建材上去淘的，两百块钱，安装不要钱。总体来说还算是比较满意的。然后那些大湿器，包括那个墙面、界面积，我都是重新拿回来的。哎呀，我这是在下那个门了啦，而且做的漆油。现在我就等那个门，那里要做一个钢化的玻璃门。然后把那个砖的门拆了不要。哎呦！哎，那个天好热呀！我说那实体店买的，它在网上买，放在那边来，要放到那边去，就帮助。哎呦！都是我一个抠门的媳妇儿。是一点儿都没错啊，确实很抠。看看那些质量怎么样，不一定比你那个实体店的差。在回来路上，我们买了一个棒冰，然后他一半，我一半，他说的另一半。<笑>我天天，我天天在工地上那个盯到那个施工进度啊，是因为所有的东西都是我们自己的，找人找师傅来做，所以相对来工期比较长，也比较慢。但是像那样子的话呢，钱要省很多哈。然后小杜天天负责，是吧？在网上买的那些东西回来。买了一大堆，看他买的啥子嘛，给你们看看。这儿贴都几样的，看质量怎么样，得不得比实体店的差？那啥子嘛？那个是浴霸。浴霸。哎，因为我们那个厕所很小嘛，我买的功率小一点的，才两千瓦的，晓得嘛？好多钱？啊？好多钱？哦。两百块钱左右。两百块钱左右。嗯。那也不算便宜啊。啊？那也不算便宜、啊。你看看，才两百块钱，还不说便宜。那个大箱子啥子？啊？那个大箱子啥子？这个。嗯。洗脸盆嘞。哦。还刮尖儿。嗯，不是刮尖儿，那是配套的，晓得嘛？在网上买东西有个好处就是，啥子都给你配好了的，你看嘛。我们买了个超小的洗脸盆儿。哦。装在厕所里面的是吧？哎，下面还有个镜子。哦哦哦。你猜那一套好多钱？五百。一百七十几块钱。一百七十几块钱。嗯，还有镜子，还有个放牙膏，就说植物夹，一个植物夹。嗯，你看它，像捡到便宜一样，高兴的。他妈啥子都配好了的，多方便嘞！浴室的那个叫啥子头呢？浑水发也买了。那个好点嘛？那套，那套好点。那个啊，七十来块钱。他妈淋浴喷头儿，嗯，还有那个管子，他都配配好了的。嗯。这个还有热水清美刀。你的辛苦，我晓得。我看那个网上的评论哈。有的时候说老婆很抠，她确实很抠，那是实话啊。对家里面对自己特别特别的抠，从来不主动买件新衣服，从来不主动买双新鞋，那个我可以作证。但是给我买的你看嘛，那都是他给我买的，我身上穿的那些，都是他买的。然后给父母买东西啊，不拍视频不代表没买哈，确确实是个很抠的人。我天天在工地上跑那些，比如说抓门呐，然后联系那个漆匠师傅啊，联系木工师傅啊。在谈那些价格的时候，包括就说一些材料的价格的时候，他都天天在家里面买那些东西，不光是那里买，还有重庆要买，因为我们的预算、重庆的房子装修、所有的家具、家电，还有就是那个临水那边哈，所有门市里面所需要的东西，都是他一直在网上操办，趁到前段时间有活动，把重庆的家具没买，家电买了。家具，他说那个网上的六幺八可能更便宜，所以等到六幺八再来买。但是他的抠呢，全部都在我心里面，因为那个家里面有那么一个女人
，有那么一个老婆，像那样子抠下去的话，确确实实我的家只会变得越来越好。因为一个人，不管你能力再大，能赚再多的钱，如果你老婆不懂得节省，不懂得就是说去合理的消费的话，挣再多都花得完。那是我的实话哈，当然我也没挣很多钱。<笑>我说啦，嗯、啊，插样东西嘞，插东西，这个管子没得嘛，抬铺抬起同样我们自己买吗？哦，那个管子买一节的是啊，管子几块钱，那个也不贵。拜拜，祝大家生活愉快。虽然说我们每天视频呈现的都是吃喝我到处说，实际上我们每天都是很忙哈。视频就拍那个地方了，我们下期再见，祝大家生活愉快，拜拜。不行，我要问一下客户，那个会没配管子的？未必就跟管子一样给系了吗？那他有的话都会该系都该系噻。嗯，看，抠向毕露，拜拜。